உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி யார் நியமனம் செய்யறா குடியரசுத் தலைவர் அப்போ உயர் நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட்டோட நீதிபதி யார் நியமனம் செய்யணும் அந்த செட்டப்ல சொல்லுங்க ஆளுநர் நியமனம் செய்யணும் சரியா ஆனா அப்படி கிடையாது குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமனம் செய்வார் இந்த மாவட்ட நீதிபதிகள் இருக்காங்கல்ல அவர் தான் ஆளுநர் நியமனம் செய்வார் அதே மாதிரி இவங்களை நியமனம் செய்யறது ஆளுநர் சரி குடியரசுத் தலைவர் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறது தான் ஆளுநர் சரியா ஆன்லைன்ல கேக்குதாமா யாரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எல்லா உயர் நீதிமன்றமும் மொத்தம் எத்தனை இருபத்தி நாலு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை இருக்கு அதுல ஒன்னும் காலி பண்ணிட்டு அணுங்க அது என்ன பேர் வச்சிருக்கானுன்னு தெரியல இப்போ இருபத்தி ஏழுலாம் கிடையாது ம் இருபத்தி மூணு இல்லை இருபத்தி நாலு ஆகும் ஜம்மு காஷ்மீர் அது அங்கே இருக்குதா இல்லையான்னு தெரில இருபத்தஞ்சா இப்போ போட்டிருக்கா சரி அவ்வளோதான் இருக்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் இருக்குதா இல்லையான்னு பார்த்துக்கணும் ம் சரி எல்லா நீதிபதி அங்கே உள்ள தலைமை நீதிபதிகள் அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு அப்போ தான் ஜம்மு காஷ்மீர் வேறு கலைச்சானுங்களே அதை பார்க்கணும் என்னென்ட்டு அது இருக்கானுங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்புறம் இதை சொல்ல வந்தேன் இங்கே உள்ள எல்லா நீதிபதிகள் உயர் நீதிமன்றத்தில் இருக்க நீதிபதிகள் எல்லாரும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை நீதிபதி எல்லாத்தையும் நியமனம் செய்பவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் பதவி பிரமாணம் ரகசிய காப்பு பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறது தான் யார் ஆளுநர் ஓகேவா ஆளுநர் தலைமை நீதிபதிக்கு ஆளுநர் மட்டும்தான் மற்ற நீதிபதிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஆளுநர் அல்லது அவரால் நியமனம் செய்யப்படும் நபர் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது மனப்பாடம் பண்ணுறீங்க சும்மா கவனிச்சுக்குவாங்க அடுத்தது அடுத்து இதுக்கு என்ன சார் தகுதி இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் இங்கே நம்பர்ஸ் கிடையாது அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு வேறி ஆகும் பாப்புலேஷனை பேஸ் பண்ணி அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஃபிக்ஸடு கிடையாது எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் எத்தனை நீதிபதி தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸடு கிடையாது சரியா அடுத்தது இவங்களுக்கு என்ன சார் தகுதி இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் கட்டாயம் இந்தியாவில் நீதித்துறையில் குறைந்தபட்சம் பத்து ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருந்தது நீதித்துறையெல்லாம் கீழே இதுதான் யாரா நீ கேட்டீங்க டிஸ்ட்ரிக்டு கோர்ட்லேயோ அல்லது அதோட சபார்டினேட் கோர்ட்டு கீழே உள்ள கோர்ட்டு சத்யா சத்யா சரியா ஸோ பத்தாண்டு நீதித்துறையில் அந்த அந்த கோர்ட்டில் எங்கேயும் எங்கேயெல்லாம் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்தாண்டுகள் வழக்கறிஞராக பணியாற்றிருக்கணும் இந்த கண்டிஷன் அங்கேயும் இருக்கும் ம் ஹைகோர்ட்டில் அவ்வளோதான் அப்புறம் இவங்களை யார் சார் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அதே கொலிஜியம் கொலிஜியம் எங்கே பார்த்தோம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கமிட்டி அந்த கமிட்டி யார் நீதி உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஆகலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதே கொலிஜியம் தான் மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய உயர் நீதிமன்றங்களே ஹைகோர்ட் அந்த நீதிபதிகள் யார் யார் அந்தந்த மாநில மாநிலத்தில் தகுதியானவங்க அவங்கள செலக்ட் பண்ணி லிஸ்ட்டை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புவாங்க சரியா அதுக்கு முன்னாடி கன்சன் ஸ்டேட்டில் 
கவர்னரா டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க கவர்னர்னா யாரு மாநிலத்தினுடைய அமைச்சரவை அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும் கவர்னர் சொன்னாவே அங்க கிடையாது இவனுக்கு சும்மா அதை தப்பா எடுத்துக்கிட்டானுங்க சரியான சேட்டை பிடிச்சவனுங்க உனக்கு புரிஞ்சுட்டானு மாநில அமைச்சரவையில டிஸ்கஸ் பண்ணணும் சரியா டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த லிஸ்ட் அங்கே கொடுப்பாங்க இல்லை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி எடுத்துருவாங்க லிஸ்ட்லாம் சாரி அந்த கொலிஜியம்ல வந்து லிஸ்ட்டை தயார் பண்ணி அங்கே அனுப்பிடுவாங்க யாருக்கு குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர்னா யார்கிட்ட போகும் அமைச்சரவைக்கு போகும் அவங்க கன்சன் ஸ்டேட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணுவாங்க இது நார்மல் ப்ரொசீஜர் ம் அதான் சொல்றாங்க பாருங்க உச்ச நீதிமன்ற குழுவின் பரிந்துரை கொலிஜியம் அந்தந்த மாநில ஆளுநர் மற்றும் தொடர்புடைய உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதி மாநில ஆளுநர்னா யாரு மாநில அமைச்சரவை தொடர்புடைய உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதி அவங்கள்ட்ட ஆலோசனை பேரி வாங்கிக்கிட்டு லிஸ்ட்டை தயார் பண்றது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஓகேவா அவங்கள்ட்ட ஒரு கன்சல்டன்ட் வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நியமனம் செய்வார் யார் நியமனம் செய்வா குடியரசுத் தலைவர் சரியா அடுத்தது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியா அதிகபட்சமா எங்க எவ்வளவு நாள் எத்தனை வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அறுபத்தஞ்சு அங்க எங்கெங்கெல்லாம் அறுபத்தஞ்சு அல்லது ஆறு வருஷம் இருக்குனாக்கா இங்கெல்லாம் அறுபத்தி ரெண்டு ஆறு வருஷம் எது முன்னாடி வருதோ அந்த வீடியோ எல்லாம் பாத்தீங்களா ரெண்டு பேரும் ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு அறுபத்தஞ்சு இங்க அறுபத்தி ரெண்டு அங்க ஆறு வருஷம்னா இங்க அதே ஆறு வருஷம் தான் ஹம் ரைட் எது முன்னாடி வருதோ என்ன வாங்க ரிட்டையர்ட் ஆகி வீட்டுக்கு போயிடணும் ஓகேவா ரைட் இங்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அறுபத்தி ரெண்டு வரை பூர்த்தி அடையும் வரைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப் டு கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அப்படின்னு இருக்கு இங்க என்ன ஆகுது அதே சாரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அங்க இங்க சிக்ஸ்டி டூ அவ்வளவுதான் இங்க குடியரசுத் தலைவரால் பதவி பிரமான ரகசிய குடியரசுத் தலைவர் கிடையாது அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய ஆளுநர் அதை மட்டும் மாத்திக்கங்க அல்லது அவரால் மற்ற நீதிபதிகளுக்கு அவரால் நியமனம் செய்யப்படும் நபர் தலைமை நீதிபதிக்கு மட்டும் கட்டாயம் யார் தான் செஞ்சு வைப்பா ஆளுநர் தான் செஞ்சு வைப்பார் ஆளுநர் ஆளுநர் தேர்ந்தெடுக்கிறது வேற நீ நியமனம் செய்யறது அப்படின்னாக்கா இங்க ஆளுநர் அங்க குடியரசுத் தலைவர் அதுக்குள்ள யாரு அப்படின்னு நம்ம பேசியாச்சு பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் யார் செஞ்சு வைப்பாங்க ஆளுநர் தான் செஞ்சு வைப்பார் ஹம் தலைமை நீதிபதிக்கு ஆளுநர் சரியா மற்ற நீதிபதிக்கு ஆளுநர் அல்லது அவரால் நியமனம் செய்யப்படும் நபர் புரிஞ்சதா அடுத்தது மாநில அளவில் நீதித்துறையில் அவங்க தான் ஹெட்டு மாநிலத்தில் எல்லா கீழ் கீழமை நீதிமன்றம் அவங்கெல்லாம் இவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருப்பாங்க இவங்க டைரக்ஷன்ஸ் அப்பப்போ கொடுப்பாங்க அதுக்கு உட்பட்டு தான் மற்ற நீதிமன்றம்லாம் நடக்கும் அதேமாதிரி மாநிலத்தில் வழங்கப்படக்கூடிய தீர்ப்புகள்லாம் இங்கே ஆவணமாக பாதுகாத்துருப்பாங்க ஓகேவா அதேமாரி மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பணியாளர்லாம் இவங்க தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய டைப்பிஸ்ட்லேருந்து அங்கே மேஜி டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம் வைப்பாங்க பிஎல் முடிச்சுட்டு இத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணிடுறீங்கன்னா எக்ஸாம் வைப்பாங்க எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகி என்ன பண்ணலாம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக மாறிடலாம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாகவோ ஜட்ஜாகவோ இல்லை சப் கோர்ட்டில் அதேமாரி மேஜிஸ்ட்ரேட்டாகவோ ஜட்ஜாகவோ என்ன பண்ணலாம் ஆகலாம் இதுக்கான எக்ஸாம் யார் நடத்துவாங்க அந்தந்த கன்சன் ஹைகோர்ட்டு தான் நடத்தும் நம்ம மாநிலத்தில் அவங்க தான் நடத்துவாங்க ஒருவேளை அவங்க விரும்பினா டிஎன்பிசி கிட்ட கொடுத்து ஸ்டேட் சர்வீஸ் கமிஷன் இருக்குல்ல அவங்கள்ட கொடுத்து கூட நடத்திக்கலாம் அதேமாதிரி அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்டெனோகிராஃபரு டைப்பிஸ்ட் ஸ்டெனோகிராஃபர் அந்த ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் இவங்க எல்லாத்தையுமே அவங்க தான் நியமனம் செஞ்சுக்குவாங்க டிஎன்பிசி எடுக்க மாட்டாங்க சரியா கேட்டுக்கிட்டே எடுத்து கொடுப்பாங்க பவர்லாம் யார் யார்த்த அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய உயர் நீதிமன்றம் அடுத்தது அடுத்தது முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் இறந்துட்டா பதவி போயிடும் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு பூர்த்தி அடைஞ்சிட்டா பதவி போயிடும் ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநர்கிட்ட கொடுக்கலாம் சரியா இவரை முன்கூட்டியே சொல்லியிருப்போம் யார் யாருக்கெல்லாம் இம்பீச்மெண்ட் மெத்தடு குடியரசுத் தலைவர் சிஏஜி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அப்புறம் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அது மாதிரி அந்த நாலு பேர் அந்த நாலு பேரோட இவரையும் சேர்த்திக்கணும் எல்லா மாநிலத்தினுடைய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என்ன பண்ணலாம் இம்பீச்மெண்ட் குற்றம் சுமத்தலின் மூலம் பதவியிலிருந்து தூக்கலாம் 
குற்றம் சுமத்தல் இம்பீச்மெண்ட் ப்ராசஸ் எங்கே மட்டும் தான் கொண்டு வர முடியும் பார்லிமெண்ட்டில் எங்கே ஸ்டேட்டில் கொண்டு வர முடியாது இவங்க ஹைகோர்ட் நீதிபதிகள் தான் இருந்தாலும் இங்கே ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் கொண்டு வர முடியாது எங்கே தான் கொண்டு வர முடியும் பேன் ஆஃப் பண்ணுறனா பண்ணிக்கோங்க பார்லிமெண்ட்டில் தான் ஆஹ் அவங்கெல்லாம் இங்கே ஸ்டேட்லேயே ஆக்ஷன் எடுத்துருவாங்க ஹைகோர்ட் இருக்குல்ல அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அதெல்லாம் மாவட்ட நீதிபதி தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஹைகோர்ட் இருக்குல்ல அங்கே நீதிபதிகள் குழு போட்டு அவங்களே எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க அதில் அரசாங்கம் தலையிட முடியாது சரியா அவ்வளோதான் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கதை முழுதி அடுத்தது அட்வொகேட் ஜெனரல் அங்கேருந்து ஒருத்தர் இருக்க மாட்டார் இங்கே அது ஒரு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் யாரு சிஏஜி இங்கே மாநிலத்துக்கு தேவையில்லை கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இண்டியா அவர் தேவையில்லை ஏன்னா இவங்களுடைய கணக்கு வேலைக்கு யார் தான் சரிப்பாப்பா சிஏஜி ஆஃப் இந்தியா தான் பார்த்துக்கிறாரு சரியா அது ஒன்று அவரை பற்றி இப்போ பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க சிஏஜி அறிக்கை ஏழரை லட்சம் கோடி ஆமாம் இப்போ அவர் யார் அது மாதிரி சரி அதே மாதிரி மாநிலத்துக்கான மாநில அரசுக்கான மலையில் வந்துட்டீங்களா வெரி குட் மாநில அரசுக்கான வழக்கறிஞர் அவர் பேர் என்ன அட்வொகேட் ஜெனரல் ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய வழக்கறிஞர் தான் யார் அட்டார்னி ஜெனரல் இவர் மாநில அரசுக்கான அட்வொகேட் அட்வொகேட் ஜெனரல் இவர் அட்வொகேட் ஜெனரல் தான் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரை நியமனம் செய்கிறது ஆளுநர் இவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஆகிறதுக்கான தகுதியெல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கும் உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாகனா என்னென்ன தகுதி அறுபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் சரியா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் பத்தாண்டு எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் நீதித்துறையில் கீழே கோர்ட்லேயோ அதுலேயோ எதுலேயோ அது பத்தாண்டு உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞரெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் கேஸ் நடத்தியிருக்கணும் சரியா அதெல்லாம் இருக்குது அது அந்த தகுதியாக இருந்தால் அவரை நியமனம் செய்வாங்க அதுமாதிரி இவருக்கும் எப்படி ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு சம்பளத்தை யார் முடிவு பண்ணுவா குடியரசுத் தலைவர் அவரோட சம்பளத்தை மட்டும் தான் அவர் நியமனம் செய்வார் அதில் இன்னும் நிறையா உள்குத்து இருக்குது அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இவரோட சம்பளத்தையும் யார் தான் முடிவு பண்ணுவாங்க அங்கே ஆளுநர் முடிவு பண்ணுவாங்க அவர் முடிவு பண்ண மாட்டார் நம்ம ஆளுநர் ஆளுநர்னே யார் அமைச்சரவை ஆளுநர் அவர் இஷ்டத்துக்கு வைக்கலாம் போட முடியாது சரியா எங்கெங்கெல்லாம் ஆளுநர் ஆளுநர்ன்றாங்களே யார் சொல்கிறது கேட்கணும் அமைச்சரவை சொல்கிறது தான் கேட்கும் சரியா அவர் இஷ்டத்துக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் பிளான் பண்ணியே உருவாக்கணும் சட்டம் இப்படி தான் இருக்கணும் இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாள் என்ன பண்ணு வச்சு ஆமாம் கொண்டுக்க வச்சு அடிமையாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு வச்சுருந்த சட்டம் சரி ஆளுநர் பதவி காலம் இத்தனை வருஷம் இருப்பா அத்தனை வருஷம் இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது எப்படி அங்கே அட்டார்னி ஜெனரல் குடியரசு தலைவர் விரும்புகிற வரைக்கும் இருப்பாரோ இவரும் ஆளுநர் விரும்புகிற வரைக்கும் அட்டார்னி அட்வொகேட் ஜெனரலாக இருக்கலாம் சரியா ரைட் அடுத்தது பதவி புறமான ரகசிய காப்புறமான இவர் தான் செஞ்சு வைப்பார் ஆளுநர் தான் செஞ்சு வைப்பார் இவரோட பொறுப்பு என்ன சார் மாநில அரசாங்கம் சார்பில் என்ன பண்ணணும் வழக்காடணும் அவருக்கு அங்கே எப்படியோ அதே தான் இப்போ மாநில அரசாங்கத்துக்கும் ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு கேஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டெல்லியில் இப்போது நமக்கு தண்ணி காவேரி பிரச்சனை அங்கே கேஸ் போட்டிருக்காங்க யார் போட்டிருக்கா மாநில அரசாங்கம் யார் போய் வாதாடுவா இவர் தான் போய் வாதாடுவார் இவர் போவார் இல்லை அவர் கீழே அசிஸ்டன்ட் போட்டு போ போயிட்டு வா அப்படின்பார் ஆனால் இவர் இவர் தான் கேஸ் போட்டிருப்பார் சரியா அந்த மாதிரி மாநில அரசு சார்பில் வழக்காடுதல் அதேமாரி இங்கே மாநில அரசாங்கம் என் மேலே கேஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கேஸ் அவர் தான் வாதாடுவார் இல்லைனா அவர் சார்பில் அங்கே பிபி இருப்பார் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அப்படின்னு அவர் கீழே கண்ட்ரோலில் தான் வருவாங்க அவங்களாம் அதேமாதிரி மாநில அரசுக்கு சட்டம் சம்மந்தமாக ஏதாவது அறிவுரை வேணும்னா இவர் தான் அறிவுரை கொடுப்பார் ஏதோ புதுசாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க அது சம்மந்தமாக என்ன பண்ணலாம் கொண்டு வரலாமே வேணாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு கமிட்டி போட்டு அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இப்போ எதுக்கு ரீசெண்டாக ஏதோ சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க ரம்மி ஆன்லைன் ரம்மிக்கு அதுக்கு தனியாக ஒரு குழு போட்டாங்களா அவர் விசாரணை செஞ்சு அந்த இப்படி இருக்கலாங்க சட்டம்னு கொண்டு வருவார் அதை திரும்ப இவர்கிட்ட கொடுத்து ஓகேவான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இவர் ஓகே பண்ணுங்கள் இல்லை இதில் எந்த சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணணுன்னாக்கா அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது அதேமாதிரி அங்கே ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் அட்டார்னி ஜெனரல் என்ன பண்ணலாம் பார்லிமெண்ட்டில் போய் மினிஸ்டர் சார்பில் பதில் சொல்லலாம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூலாம் அதேமாதிரி இங்கே 
மினிஸ்டர் பதில் சொல்லணும் எதிர்கட்சி கேள்வி கேட்பான் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணும் பதில் சொல்லணும் எந்த ஸ்டேட்டோ சார் எந்த இலாக்காவோ துறையோ அவருக்கு எனக்கு இது டெக்னிக்கல் விஷயம் எனக்கு அவ்வளோவா தெரியலங்க நீங்கள் வந்து பேசுங்க அப்படின்னா அவர் வந்து பதில் சொல்லுவார் யார் அட்வொகேட் ஜென்ரல் ம் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அடுத்தது பதவி காலியாகிறது இறந்துட்டால் பதவி போயிடும் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு பூர்த்தி அடைஞ்சாலும் பதவி போயிடும் ம் ஆளுநர் எப்போ வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் போதும் நாங்கள் வேறு வைக்கல் வச்சுக்கணும்னு கூப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் மட்டும் நாளைக்கே என்ன பண்ணலாம் இன்னொருத்தரை மாற்றலாம் இவருக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது சரியா ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநருக்கு கொடுத்தா அதுதான் இறந்துட்டால் எல்லாத்துக்கும் பதவி போயிடும் இவருக்குலாம் கிடையாது அட்டார்னி ஜென்ரலுக்கே கிடையாது இவருக்கு எப்படி வரும் மாநில தேர்தல் ஆணையம் அதே மாதிரி மாநில தேர்தல் ஆணையம் தேவையா அதான் எம்எல்ஏ எம்பி ராஜ்யசபா லோக்சபா எம்எல்சி பிரசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் இவங்க எல்லாத்துக்கும் யார் வச்சிட்ற எலெக்ஷனு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வச்சிட்றாங்க அப்போ இவங்க தேவையா தேவைன்னு பார்த்தோம் தேவை யாருக்கு எலெக்ஷன் வைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு லைனும் நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முக்கியம் அதுதான் கேள்வியாக வரும் ஆ லோக்கல் பாடிஸ் யார் சுரேந்திரா வெரி லோக்கல் பாடி இந்த கவுன்சிலரு வார்டு மெம்பரு தலைவர் இதெல்லாம் நடக்குது இல்லை அதை பற்றி தனியாக வருது பார்ப்போம் அவங்களுக்கான எலெக்ஷன்லாம் இவங்க நடத்துவாங்க இந்திய குடிமகனாக இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அப்புறம் என்னென்ன தகுதின்னு அவங்க இவங்க பார்த்து முடிவு பண்ணிக்குவாங்க மாநில அரசாங்கம் பார்த்து முடிவு பண்ணிக்குவாங்க ஏஜிலிருந்து மற்ற விஷயம்லாம் ஆளுநர் தான் அவங்கள நியமனம் செய்வாங்க ஆறு வருடம் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு எது முன்னாடி வருதோ வீட்டுக்கு போயிடணும் அதை அங்கே பார்த்துருப்பாங்க ஆறு வருஷம் அறுபத்தஞ்சு வயசு ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் இருக்குது அதே போஸ்ட் இங்கே இருக்கிறதுலாம் மூணு கம்மி பண்ணிக்கணும் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு கூட திரும்ப அவங்க என்ன பண்ணலாம் அங்கே போய் மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணலாம் என்னவா யூனியன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அடுத்த தலைவருக்கு அதேமாரி மாநிலத்தில் நீதிபதியாக இருந்திருக்கலாம் அறுபத்தி ரெண்டு வயசில் என்ன நிறுவார் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிடுவார் இவர் தூக்கி எங்கே போட்டுருவாங்க ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் போட்டுருவாங்க ஓகேவா எங்கே ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் இது உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைவருக்கு ஆளுநர் மற்ற உறுப்பினருக்கு ஆளுநர் அவர்களால் நீவன் செய்யும் நபர் யார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மாநில தலைமை தலைவருக்கு நார்மலாக ஆளுநர் தான் பண்ணுவார் மற்ற உறுப்பினர் திடீர்னு ஒரு பாஞ்சு பேர் இருப்பான் ரெண்டு பேர் ரிட்டையர்ட் ஆகி போயிடுவான் திரும்ப இன்னொரு ரெண்டு பேர் எடுப்பாங்க அவன் வரும்பொழுது ஆளுநர் பிஸியாக இருப்பார் ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஆளுநர் அவராக டைம் இருந்தால் பண்ணி வைக்கலாம் இல்லை என்ன பண்ணலாம் நீ யார் இருப்பாங்க சேர்மன் ஆ ஆ சே சேர்மனில் தலைமை தேர்தல் ஆணையாளர் மாநில தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அவர் ஆ அவ்வளோதான் அதேமாதிரி ராஜினாமா ஆளுநர் விரும்புகிற வரைக்கும் வச்சுருப்பார் தூக்கி விட்டுருவார் எப்போ வேணாலும் இவருக்கு இம்பீச்மெண்ட்டாக எதுவுமே தேவையில்லை இவர் மேலே தனியாக விசாரணை நடத்தணும்னு தேவையில்லை ஆளுநர் செட் ஆகலை அப்படின்னா தூக்கிடுவார் இறந்து போயிட்டா பதவி காலம் முடிஞ்சால் இப்படி எந்த மெத்தடில் வேணாலும் என்ன ஆகும் அவரோட பதவி காலியாகும் அரசு தணிக்கையாளர் தேவையில்லை சிஏஜி இவங்களோட கணக்கு யார் பார்த்துக்கிறா சிஏஜி பார்த்துக்கிறாரு கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அவரே ஒருத்தரே பார்த்துக்கிறாரு அடுத்தது ஒருத்தர்னா அவர் மட்டும் பார்க்க முடியாது எல்லா இதுக்கும் கீழே பணியாளர் இருப்பாங்க அவங்க பார்த்துக்குவாங்க ஒரு ஃபைனல் டச் மட்டும் பண்ணுவார் அடுத்தது மாநில பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் இப்போ யார் தலைவர்னு தெரில இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அறுபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அவ்வளோதான் பெரும்பாலும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர் இருக்காங்களா அவங்கள போடுவாங்க வேறு யார் வேணாலும் போடலாம் ஆ ஆமாம் நீமனை செய்கிறவர் யார் ஆளுநர் அப்போ அவர் ஒரு பேரை வேணாம்னு சொன்னது சார் கரெக்டு தான் சார் அப்படிலாம் கிடையாது அமைச்சரவை பரிந்துரைச்சா போட்டு தான் ஒன்று ஃபைல் எந்திர போக போட மாட்டேன்றாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நேர்மையானவர் யார் நம்ம ஆளுநர் ஏன்னா மக்கள்லாம் வந்துட்டு இதை பற்றி தெரியாதுன்ற ஒரே காரணம் அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் சரியா அதனால் பக்காவாக பிளான் பண்ணி தட்டுவார் அடுத்தது ஆறு வருடம் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு எதுவும் முன்னாடி வருதோ போக வேண்டி தான் அதே மாதிரி சேர்மனுக்கு ஒரு ஒரு தலைவர் இருப்பாங்க ஒரு பத்துலேருந்து பாஞ்சு பேர் வரைக்கும் இருப்பாங்க மெம்பர்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியா அதில் போர்டு மெம்பர்ஸ் போடுங்க நெட்டில் போடுங்க டிஎன்பிஎஸ்சி யார் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும்
தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் சேர்மன் சொன்னலே அன்றைக்கி நான் சேர்மன் இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் முனியநாதன் ஐஏஎஸ் ரிட்டர்டு இன்சார்ஜ் இவர் இவர் மெம்பர் ஆக்சுவலாக இவர் இவர் தான் அங்கே போட்டிருக்காங்க மெம் அதுக்கு இன்சார்ஜ் அது போட்டால் தான் விட மாட்டாங்கிறார் நம்ம ஆள் அடுத்து டாக்டர் அவர் தான் அவர் தான் ஐஏஎஸ் ரிட்டர்டு ப்ரொஃபஸர் கே ஜோதி சிவலிங்கம் எல்லாம் ஃபுல்லாக எஜுகேட்டடாக தான் போட்டிருக்காங்க அதேமாதிரி அருள்மதி எம்எஸ்சி பிஹெச்டி மெம்பர் இவங்களாம் அடுத்த யார் இருக்கா ஆரோக்கியராஜ் எல்லாத்துக்கும் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பிஏ பிஹெச் சரி ஃபார்மாவா எம்ஏ முடிச்சிருக்கிறார் அடுத்தது செக்ரட்டரியா கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இவர் இவங்களாம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸ் இப்போ கரண்டில் இருக்கிறவங்க தான் இருப்பாங்க இவங்களாம் எம்ப்ளாய் இவங்க தான் யார் போர்டு மெம்பர்ஸ் இங்கே தான் ஒரு தலைவர் வரணும் ரைட் யாருமே அரசியல் சாதாரணங்களாக தான் இருக்காங்க எல்லாருமே எஜுகேட்டர் தலைவருக்கு ஆளுநர் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாங்க மற்றவங்களுக்கு ஆளுநர் அல்லது அவரால் நியமனம் செய்யப்படக்கூடிய இவங்களோட வேலை என்னது ஹெச்ஆர் பணியாளர்கள தேர்ந்தெடுக்கணும் அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிரமோஷன் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவங்க தான் டீல் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா ஆக்ஷன் எடுக்கிறது இதெல்லாம் சரியா குரூப் ஒன்லேருந்து விஓ வரைக்கும் அவங்க தேவைப்பட்டுச்சுனாக்கா இந்த நீதிபதிகளுக்கு எக்ஸாமு கோர்ட்டுக்கு பணியாளர் தேர்ந்தெடுக்கணும் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா டிஎன்பிசி தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கும் அதேமாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆமாம் அவங்களுக்கு எக்ஸாம் வச்சு கொடுங்க தனியாக கேட்டாங்கன்னாக்கா வச்சு கொடுக்கலாம் அவங்க சரியா ரைட் பதவி காலியாகிறது ஆறு வருஷம் அறுபத்தி ரெண்டு எது முன்னாடி வருதே கிளம்ப வேண்டியதான் ராஜினாமா கிடையாது தேட்டை கொடுக்கணும் ஆளுநர்கிட்ட கொடுக்கணும் அதேமாதிரி இங்கே ஒரு சின்ன செக்கு இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இருக்குல்ல அந்த சேர்மேனை ஆளுநர் நினச்சா தூக்க முடியாது அவரை குடியரசுத் தலைவர் தான் தூக்க முடியும் புரிஞ்சுதா ஆளுநர் தானே நியமனம் செய்கிறாரு ஆனால் இவரை தூக்க முடியாது குடியரசுத் தலைவர் தான் தூக்கணும் இவர் மேலே ஏதாவது சேர்மேன் மேலே ஏதாவது அலிகேஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ குடியரசுத் தலைவருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவர் நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹைகோர்ட்டு நீதிபதியை வச்சு விசாரணை செய்ய சொல்லுவார் விசாரணை செஞ்சு உண்மையிலே அவர் தப்பு பண்ணியிருக்கான்னு தெரிஞ்சாக்க குடியரசுத் தலைவர் நீக்குவார் குடியரசுத் தலைவர்னா யார் ஆ அவங்க தான் எடுக்கும் மற்ற உறுப்பினருக்கு நார்மல் அங்கே ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆளுநர் என்ன பண்ணலாம் அவர் போர்டு போடுவார் நம்ம மாநில உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலைமையில் ஒரு குழு அவங்க விசாரணை தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா போர்டு மெம்பர் என்ன பண்ணலாம் ஆளுநர் பார்த்து தூக்கலாம் பட் தலைவரை மட்டும் என்ன பண்ணணும் குடியரசுத் தலைவரால் பணி நீக்கம் செய்தல் உயர்நீதிமன்ற விசாரணைக்கு பின் யாருக்கு மட்டும் இது போர்டு தலைவருக்கு மற்ற உறுப்பினர்களை ஆளுநரே நீக்கலாம் புரிஞ்சுதா ரைட் இதெல்லாம் நடக்கும் அது ஏன் பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணுங்க ஆ அதில் நிறைய உள்கூத்து இருக்கும் அதாவது இதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எதுக்கு அப்படி வச்சுருக்கான்னு தெரில நியமனம் அடுத்தது மாநில நிதிக்குழு ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சேம் ஆனால் அங்கே மா ஒன்றிய அரசில் நிதிக்குழு வந்துட்டு எந்தெந்த மாநிலத்துக்கு எவ்வளோ நிதி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிதியை கொடுக்கணும் அந்த பாப்புலேஷன் வளர்ச்சி வீதம் அது இதுன்னு அனலைஸ் பண்ணி இந்த மாநில நிதிக்குழு இருக்கு இல்லையா ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இவங்களுக்கு அந்த இது கிடையாது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இருக்குல்ல எது இது சேலம் மாநகராட்சி என்ன பஞ்சாயத்துமா எந்த உங்களுக்கு என்ன மாநகராட்சியா என்ன பேரூராட்சி எந்த பேரூராட்சி மாரண்டலி நம்ம இந்த பக்கமா கிருஷ்ணகிரி மாரண்டலி பேரூராட்சி அந்த இவங்கெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அதுமாதிரி நம்ம சேலம் கார்பரேஷனு இந்த கிராமம் மாதிரினா நான் ஊராட்சி இருக்கும் அவங்களாம் அவங்களோட நிதியை எப்படி திரட்டிக்கணும் பெருக்கிக்கணும்னு அறிவுரை கொடுப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்தந்த ஆ சேலம் மாநகராட்சிக்குள்ளே கொடுங்க சென்னை மாநகராட்சிக்கு உரை கொடுங்க மாரண்டாலி பேரூராட்சிக்குள்ளே கொடுங்க கண்ணங்குறிச்சி ஊராட்சிக்கு உரை கொடுங்கலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க எப்படிலாம் வரி போட்டு அவங்களோட நிதியை திரட்டிக்கலாம் சரியா இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு வரி முக்கியமான வரி அது சத்தமாக சொல்லுங்கள் வீட்டு வரி தண்ணி வரியெலாம் கட்டுறீங்களா அதுதான் உங்களுக்கு 
அந்த பணத்தை வச்சு செய்யணும் அது போக பணம் வேணும்னா அங்க இருந்து வாங்கணும் பெரிய ரோடு ப்ராஜெக்ட் அதெல்லாம் சரியா இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நடந்தாம விட்டேன் ஆஹ் வரும் மூன்று அடுக்குல செயல் போடும் நம்ம அரசாங்கம் நமக்காக மூணு அடுக்குல கவர்மெண்ட் இருக்கு பெடரல் கவர்மெண்ட் இந்தியாவில ஒண்ணு உள்ளாட்சி அமைப்பு சேலத்துல இருக்குன்னா சேலம் மாநகராட்சி எனக்காக சட்டம் திட்டம் போடும் அதுக்கு என்னென்னன்னு பிரிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவனுக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அந்த சம்பந்தமான விஷயம்லாம் நமக்கு தேவையான சேலம் மாநகராட்சியில் வசிக்கக்கூடிய எனக்கு அவனுக்கு கொடுத்துருக்க லிஸ்ட் சம்மந்தமான சட்டத்திட்டம்லாம் நமக்கு அவன் போட்டு கொடுப்பான் அடுத்தது யூனியன் கவர்மெண்ட் அவனுக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு பார்ப்போம் ஷெடியூல் செவனில் லிஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் டூ லிஸ்ட் த்ரீன்னு இருக்கும் அதில் அப்புறம் ஷெடியூல் அட்டவணை லெவனு டுவெல்லு அதில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் என்னென்ன வேலையை செய்யணும் அந்த மக்களுக்கான அதில் இருக்கும் அதெல்லாம் செய்யணும் சும்மா கவுன்சிலராக போய் உக்காந்துக்கிட்டு சும்மா பெஞ்சு தேய்ச்சிட்டு வரதில்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இங்கே டிச்சிலாம் அல்லவே இல்லை லோக்கலில் அல்றதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிரும் லோக்கல் பாடி இல்லை அப்படியே இருந்தாலும் செய்ய மாட்டான் இப்போ தான் ஓரளவுக்கு நடக்குது அதுக்கு தான் அவங்க அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ரைட் அப்போ அந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தங்களோட நிதியை எப்படி பெருக்கிக்கணும் அந்த உள்ளாட்சி அமைப்போட ஸ்ட்ரக்சரு அதை பற்றிலாம் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் அந்த நிதியை எப்படி பெருக்கிக்கிறது அப்படின்னா அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய மாநில நிதிக்குழு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இவங்களை நியமனம் செய்கிறவங்க ஆளுநர் ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை நியமனம் செஞ்சாங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் இருப்பாங்க பெரிய இதெல்லாம் தேவையில்ல இந்திய குடிமானாக இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை எக்கனாமிஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயம் உங்களுடைய முக்கியமான வேலை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிதி நிலை குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை வழங்கணும் நிதி பங்கீடெல்லாம் கிடையாது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் என்னென்ன வரிகள்லாம் விதிச்சுக்கலாம் அவங்களோட நிதியை எப்படி பெருக்கிக்கலாம் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் சரியா அவ்வளோதான் ராஜினாமா அதே இறந்துட்டா பதவி போயிடும் ராஜினாமா அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னா பதவி போயிடும் இவ்வளோதான் இவங்க எல்லாம் யார் எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இவங்க எல்லாமே ஸ்டேட்டில் வந்து இவங்கெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் யூனியனில் இவங்கெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் கேட்பாங்க நாலு கொடுத்துட்டு இதில் எது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கிலீஷில் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்களாம் திட்டக்குழுன்னு ஒன்று இருந்தது ஜவஹர்லால் நேரு இருந்தப்ப ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி ரெண்டில் உருவாக்குவாங்க அவங்க என்ன பண்ணும் இந்தியா முழுவதும் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ஒரு பிளான் போடுவாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு பிளான் பிளானிங் கமிஷன் வெரி குட் இங்கிலீஷில் எவ்வளோ ஏரியாவுக்கு ரோடு போடணும் எவ்வளோ ஏரியாவுக்கு தண்ணி வசதி செய்யணும் எவ்வளோ சுகாதார வசதி செய்யணும் அப்படின்னு லிஸ்ட்டு போடுவாங்க அதை ரெடி பண்ணி அதுக்கு எவ்வளோ நிதி தேவை பணம் வேணும்ல அவனன்றி ஒரு வசதியாக அந்த நிதி எப்படிலாம் ஒன்றிய அரசாங்கம் எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ கொடுக்கணும் உள்ளாட்சி அமைப்பு எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு பிளான் போட்டு கொடுப்பாங்க அதான் அவங்களோட வேலையே ஃபுல்லாக அங்கே யார் இருப்பாங்க எக்ஸ்பர்ட் எக்கனாமிஸ்ட் தான் இருப்பாங்க சரியா அதை கலைச்சிட்டார் யார் நம்ம மோடி சி மோடினா மோடி இல்லை அங்கே ஆர்எஸ்எஸ் அவங்க நினைக்கிறது தான் கலைச்சி விட்டு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டாங்க நிதி ஆயோ கேள்வியாக ஒரு இதுவும் நிதி குழு கலைத்து விட்டு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பின் பெயர் என்னன்னு கேட்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எந்த வருஷம் கூட கேட்பாங்க அங்கே ஒரே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் உக்காந்துருக்காரு அப்பப்போ பிரதமருக்கு ஏதாவது ஆபத்து அவர் மேலே கெட்ட அலிகேஷன் வருதுன்னா ஒரு அறிக்கை விடுவார் ஆ இந்திய பொருளாதாரம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு அவர் பேர் வரும் பாருங்க அப்பப்போ வெளிநாட்டிலலாம் நம்மளை தலை தூக்கி வச்சுட்டார் இவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் வரும் நிறையா வரும் இந்த எலெக்ஷன் வந்துருச்சு இல்லை இன்னும் வெளிநாட்டுக்காரெலாம் இவருக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க யாருக்கு பிரதமருக்கு எதுக்கு அப்போ தான் திரும்ப அடுத்தது வந்தாக்கா அந்த வெளிநாட்டு கார்பரேட் கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்மக்கிட்ட கொள்ளையடிக்கலாம் அதுக்காக அதுக்காக கொடுத்தே பக்கம் கொடுப்ப பானுங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த மாதிரி ஓகேவா அது திட்டக்குழு திட்டக்குழு பேர் மாற்றியாச்சு நிதி ஆயோக் சரியா அப்படி போட்டு தான் ஏகப்பட்ட பணம் வேற எடுக்கல கீழே ஏதாவது ஒரு வயிறு விழுந்து கிடக்க பாருங்க சரி இதுல எழுதலாம் நிதி ஆயோக் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஏதாவது படிச்சிங்கன்னா ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண போகிறாங்க அப்படி இப்படின்னு வரும் அது என்னென்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆமாம் அதான் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண
இந்த வேலை தான் அவருக்கு அவ்வளோதாங்க அப்போது அந்த நிதி ஆயோக இதில் வராது கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியில் வராது அதுவும் வராது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறானுங்களே இப்போ சிபிஐ சிபிஐ இருக்குல்ல அது வராது அப்புறம் ஏதோ என்னது ஈடியா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கேயுமே கிடையாது இது இவங்களாம் உருவாக்குனது இன்னும் ரெண்டு மூணு உருவாக்கிக்குவாங்க மற்ற மாநில அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்துனா புதுசாக ஒரு சட்டத்தை போட்டு உடனே கொண்டு வந்துடுவான் கான்ஸ்டியூஷனில் மாற்ற முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம் சரியா ஆமாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் இப்போ எதோ வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கோம் ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் யார் யார் இருக்காங்க அவங்கள யார் நியமனம் செய்கிறா அதேமாதிரி மாநில அரசாங்கத்தில் யார் யார் இருக்காங்க யார் நியமனம் செய்கிறாங்க அவங்களுக்கான தகுதிகள் என்ன அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பவர்லாம் கிடையாது பவர்ன்ற வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அதை செய்கிறதுக்கு தான் அவனுக்கு பவர் அவங்களோட டியூட்டிஸ் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன அதை செய்கிறதுக்காக அவனுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சில அதிகாரம் கொடுத்துருப்போம் இவனுக்கு அதிகாரத்தை தூக்கிட்டு அறிஞ்சிறானுங்க அதிகாரி அதிகாரின்னு அதிகாரிலாம் கிடையாது அவன் யார் சர்வெண்ட்டு மக்களோட சேவகர் சேவை செய்கிறதுக்காக வந்தவன் அதுக்காக நம்ம நம்ம வரி பண்ணதில் தான் அவனுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறோம் முன்னாடி பேசியிருப்போம் நாளைக்கு போய் அங்கே போய் சீட்டில் உட்காந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அதிகாரம் பண்ணக்கூடாது அதனால் இந்திய குடிமகன் வந்தான் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வாடா அவன் எப்படி வந்தாலும் சரி சேர சகதியமாக இருந்தாலும் கூப்பிட்டு வந்து எல்லாம் உள்ளே வர முடியாது அப்படின்னா அங்கே போய் நின்று உட்காந்து பேசுங்க விஏஓ இருந்தாலும் சரி கலெக்டராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அப்படி போய் பேசக்கூடிய கலெக்டர்லாம் இன்றைக்கி ஹீரோ ஆகிடுறாங்க அதுதான் எல்லா கலெக்டரும் செய்யணும் அந்த அதிகார தோரணை எதுக்கு அந்த வேலைக்கு வரோம் என்னென்னே தெரியாமல் போய் உட்கார தோல விளைவுதாச்சு ம் ரைட் அடுத்து போகலாமா